കർത്താവിന് മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് വന്ദനം നമ്മൾ ഇന്ന് ഇസ്രായേൽ എന്ന ജനത്തെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ദേശത്തെക്കുറിച്ചും വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്തു പറയുന്നു ഇന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്ന് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകും നമ്മളൊരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു അതിനപ്പുറത്ത് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് പോലും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ ഒരിക്കൽ പെന്തിക്കോസ്ത് സമൂഹത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് പെന്തിക്കോസ്തുകാർ എന്ത് പറയുന്നു അതേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്ത് ഞാൻ പറയാൻ പോയതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ബ്രദറൻ സമൂഹമാണ് ബ്രദറിൻ്റെ ആ സിസ്റ്റത്തിനപ്പുറത്ത് അവർ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല അവർക്ക് അവരെങ്ങനെ ബൈബിൾ പഠിച്ചാലും ആ സിസ്റ്റം മാത്രമേ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റൂ പെന്തിക്കോസ്ത സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്ക സമൂഹം അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ വിഭാഗവും അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പം ഒരു കത്തോലിക്ക അച്ഛൻ ബൈബിൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല പല വാക്യങ്ങൾ പുള്ളിയുടെ നെഞ്ചത്ത് കയറി കുത്തും പക്ഷേ അനങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ആ സിസ്റ്റത്തിനപ്പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അങ്ങനെ ഈ ബൈബിള് ഈ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ സമുദായങ്ങളും സിസ്റ്റങ്ങളും ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു പെന്തിക്കോസ്തുകാരനോ കത്തോലിക്കനോ ഓർത്തഡോക്സുകാരനോ ഒന്നുമല്ലാത്ത ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് ഐം ജസ്റ്റ് ഫോളോയിങ് ക്രൈസ്റ്റ് അതിന് ആരുടെയും കൈവെപ്പും കാൽവെപ്പും ഒന്നും വേണ്ടാത്തത് കൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ ഫോളോ ക്രൈസ്റ്റ് അതാണ് ഞാൻ ബൈബിൾ മുത്തം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മേ ജസ്റ്റ് ബട്ട് ഐ ഹാവ് ഫെലോഷിപ്പ് വിത്ത് ദ ഫെലോ സിറ്റിസൻസ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ബൈബിൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു സിസ്റ്റത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതെന്താണെന്ന് മാത്രമൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് കേൾക്കാനുള്ള നമ്മൾ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ലോകത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ വാദിക്കുന്ന സൃഷ്ടിവാദികളുണ്ട് ഈ സൃഷ്ടിവാദികൾക്ക് നിരീശ്വരന്മാരുടെ മുമ്പിലും മറ്റ് യുക്തിവാദികളുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ഈ ബൈബിളും കൊണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും കാരണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് അധ്യായത്തിലെ സൃഷ്ടി വായിച്ചാൽ നമുക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ കാരണം എൻ്റെ ദൈവം അത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭൂമിയെ മൊത്തം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന ദൈവം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണെന്നും സൂര്യചന്ദ്രാദികളെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണെന്നും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചവനാണെന്നും ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്ന് എന്ന സത്യം അവിടെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് എഴുതി കൊടുത്ത യഹൂദനോട് നിങ്ങളെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ലാൻഡ് ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമായ ഗറുഷിലെയും അല്ലെങ്കിൽ ദേവാലയം ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു ഇതെല്ലാം അവിടെ മുമ്പ് വായിച്ച് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇത് ദൈവം നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച ജനമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ക്രിയേഷൻ ആണ് എന്ന് യഹൂദനെ മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഈ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പിന്നെ ഈ പുസ്തകമൊക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടേതാണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് അവരുടെ പുസ്തകം അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ദൈവം അവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല അവർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് കാരണം അവരാരാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധം വരാൻ വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ തിരുവഴുത്തുകളാണ് അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് പ്രയോജനമാണ് കാരണം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കത് ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമാണ് അതിനകത്ത് സത്യങ്ങൾ നമുക്കിന്നും മനസ്സിലാക്കാനും അത് വിശ്വസിക്കുവാനും ഉള്ളതാണ് എന്നാൽ ഉൽപ്പത്തി കഴിഞ്ഞിങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് വരുമ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ തോട്ടത്തിലാക്കുന്നു ആ തോട്ടം കനാൻ ദേശമാണ് തെറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യനെ അവിടെ നിന്ന് തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നു തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കി കളയുന്നത് അവനെ എടുത്ത മണ്ണിലേക്ക് അവനെ അയക്കുന്നു തോട്ടത്തെ കാവൽ നിർത്തേണ്ടതിന് കിഴക്കോട്ട് ഇറക്കി വെട്ട മനുഷ്യന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് തിരിയുന്ന വാളിന്റെ ജ്വാലയുമായിട്ട് ഒരു ദൂതനെ
വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി ഏതിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്നു ഗീഹോൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗിവാൻ എന്ന് പറയുന്ന മോശയുടെ കാലത്ത് ഗിവാൻ എന്ന നദിയാണ് അത് നൈൽ നദിയാണ് കുഷ് ദേശമൊക്കെയും ചുറ്റുന്നു എന്ന് കാണുന്നു നൈൽ നദി ഖിദേക്കൽ ഫ്രാത്ത് എന്നത് യുഫ്രട്ടീസ് ടൈഗ്രീസ് നദിയാണ് നമുക്ക് അതിനെ മെസപ്പത്തോമിയ ആ ഏരിയയിൽ ഒഴുകുന്നതായിട്ട് ഇന്നും അത് ഒഴുകുന്നുണ്ട് ഇറാഖ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒഴുകുന്നു അപ്പൊ ഈ നദികളുടെ എല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം ഒരു സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഇസ്രായേല് സിറിയ ലബനോ തുടങ്ങിയ ആ ഭാഗത്ത് എല്ലാ ദേശങ്ങളുടെ ചേർന്ന ഒരു വലിയ ലാൻഡ് ആണ് അതാണ് കനാൻ ദേശം സോറി അതാണ് അതാണ് ആക്ച്വലി ദൈവത്തിന്റെ ഏതൻ തോട്ടം അതേ സ്ഥലം തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് അബ്രഹാമിന് ദൈവം വാക്തത്വം ചെയ്ത ദൈവത്തിന്റെ ലാൻഡ് ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്വം എന്നിങ്ങനെ വന്നത് ഇതിന് വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പറയാം മനുഷ്യന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് വീഴ്ചകൾ സംഭവിച്ചത് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും സംഭവിച്ചു രണ്ട് ആറാം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യൻ കറപ്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നു പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യനെ മൂന്നാമത്തെ വീഴ്ച സംഭവിക്കുന്നു ത്രീ ഫോൾസ് അവിടെ ഈ ബാബിലോണിൽ വെച്ച് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി മത്സരിക്കുകയും സോറി ബാബേൽ ഗോപുരം പണിയുന്ന ചിനാർ സമഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തോട് ഒരു മറുതലിക്കുകയും ദൈവം അവരെ ഭാഷകൾ കലക്കി വിവിധ ഇടങ്ങളിലേക്ക് ലോകത്തിന്റെ പല ഇടങ്ങളിലേക്ക് സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ പത്താം അധ്യായത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഏകദേശം എഴുപത് രാജ്യങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവർ വിഭാജി വിഭജിക്കപ്പെട്ടത് വേർപിരിയപ്പെട്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യം മഹോന്നതൻ ജാതികൾക്ക് അവകാശങ്ങൾ വിഭാഗിക്കുകയും മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ വേർപിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ജാതികളുടെ അതിർത്തികളെ നിർണയിച്ചു നിശ്ചയിച്ചു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും മഹോന്നതൻ എന്ന് നമ്മൾ ബൈബിളിൽ കാണുന്ന ഈ മഹോന്നതൻ വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മോസ്റ്റ് ഹൈ ഗോഡ് അതാണ് നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്ന പിതാവ് യേശു കർത്താവ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ പിതാവ് എന്നത് ഈ മഹോന്നതന ഈ മഹോന്നതനായ പിതാവിനെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മോശയും ഏലിയാവും ഒക്കെ കണ്ടത് ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഈ മഹോന്നതന്റെ പുത്രൻ ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്ന് പറയും മോണോ ജനസ് സെയിം കൈൻഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം പിറന്നൊന്നല്ല ദൈവത്തെ പോലെയുള്ള സെയിം കൈൻഡ് ആയ പുത്രൻ ആ പുത്രനെ നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും ആ പുത്രനാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുവായി വെളിപ്പെട്ടത് പഴയ നിയമത്തിലെ മോശയെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ദൈവമായി വെളിപ്പെട്ടു വന്ന യാവേ ആണ് ആ മഹോന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ നമ്മൾ സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് യഹോവേ ദൈവപുത്രന്മാരിൽ നിനക്ക് തുല്യനാരുള്ളൂ എന്നുള്ള പദങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഭാവം ഇപ്പോൾ വിശദീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തോന്നും അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തില് ആ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന യഹോവയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ യേശുവായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കേട്ട നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിന്തയിൽ വന്നു കാണും അതെങ്ങനെയാണ് യഹോ യേശു ഭയങ്കര സ്നേഹം യേശു സ്നേഹവാനാണ് കരുണാമയനാണ് പക്ഷെ കർക്കശക്കാരൻ കൂടെയാണ് ആ പിതാവ് മുഴുവൻ ജഡ്ജ്മെന്റും പുത്രന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു പുത്രൻ ആണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ഭയങ്കരനാണ് ക്രൂരനാണ് യഹോവയെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് ഞാൻ അതിലെല്ലാവരുടെ മറുപടി പറയാനായിട്ട് ഉദക നില കാരണം നമ്മൾ മറുപടി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ആണ് ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ സത്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാലം സൗഹൃദങ്ങളെ ഒന്നും ബാധിക്കും അത് എൻ്റെ ഒരു നിലപാടിൽ മാറ്റമല്ല എന്തിനാ ഞാൻ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അങ്ങ് മാറുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം പഴയ നിയമത്തിലെ യഹോവയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശുവായിട്ട് വെളിപ്പെട്ടത് എന്നത് ട്രൂത്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തെളിയിച്ചോളാം അതിന് അങ്ങനെ മുതിരുന്നെങ്കിൽ ആ അതിന് ഞാനും തയ്യാറാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ യഹോവയായ ദൈവം യാവ് യാവ് തന്നെ ടു പവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും യഹോവയുടെ ദൂതനും യഹോവയും കൂടെ ഒരുമിച്ച വരുന്നത് അത്യുന്നതനായ ദൈവവും അവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പുത്രനായ യാവ്
ഏകദേശം നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ വേർപിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട് മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ വേർപിരിച്ചത് ഉൽപ്പത്തി പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് അത് എഴുപത് ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് വിഭജിച്ചത് എഴുപത് ഭാഷകൾ അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എഴുപത് എന്നൊരു സംഖ്യ ബൈബിളിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രസക്തമായ ഒരു സംഖ്യയാണ് എഴുപത് ന്യായ പ്രമാണം ലഭിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മോശയും അഹർവനെയും ഹൂരിനെയും അഭിനാതാവിനെയും വിളിച്ച് മുകൾ കയറ്റുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ എഴുപത് മൂപ്പന്മാരെയും കാണാൻ പറ്റും സോ എഴുപത് എപ്പോഴും എഴുപത് രാജ്യങ്ങളാ യഹോവയായ ദൈവം ഒരിക്കലും ഈ നേഷൻസിനെ ഒന്നും കൈവിട്ടിട്ടില്ല ദൈവത്തിന് ഈ ജനതയോട് സ്നേഹമായിരുന്നു കരുതലായിരുന്നു ഈ ഭാഷ മുഖാന്തരം ചിതറിക്കപ്പെട്ട ഓരോ ജനവിഭാഗത്തിന് നമ്മൾ ആവർത്തനം മുപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ എട്ടിൽ പറയുന്നത് ദൈവപുത്രൻ ആ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് മൊത്തം എണ്ണം ആ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാനിൽ നിന്ന് മിസ്ലീമിലേക്ക് പോയ എഴുപത് പേർ അതേ എഴുപത് സംഖ്യക്ക് തത്തുല്യമായ യഹോവയുടെ പുത്രന്മാരും യാവയുടെ പുത്രന്മാർ ദ സൺസ് ഓഫ് യാവ് എലോഹിം ദൈവപുത്രന്മാരെന്ന് നമ്മൾ യോവിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ കാണുന്ന ദൈവപുത്രന്മാർ ആ ദൈവപുത്രന്മാരുടെ പക്കലാണ് ഭാഷകൾ മുഖാന്തരം വിഭാഗിക്കപ്പെട്ട ജനത്തെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചത് അവരായിരുന്നു ഈ രാജ്യങ്ങളുടെ മീതെയുള്ള ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കും അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഈ ദൈവപുത്രന്മാരെ എഴുപത് രാജ്യങ്ങളുടെ മീതയാക്കി ആ എഴുപത് ഭാഷക്കാരുടെ കീഴിൽ ആ അവരെ ഭരിക്കുവാൻ നയിക്കുവാൻ നീതി നടപ്പാക്കുവാൻ അവരെ പരിപാലിക്കുവാനായിട്ട് കാവൽ മാലാഹമാരായി എഴുപത് ദൈവപുത്രന്മാരെ ആക്കി പിൽ അവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ലോകത്തെ ജാതികളുടെ ഉള്ള ദേവി ദേവന്മാർ ആ ചിന്തകളെല്ലാം വന്നത് അവിടെ നിന്നാണ് ഇതിനെ മുഴുവൻ ദൈവം സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് യഹോവയാണ് കൊടുത്തതെന്നും ബൈബിളിൽ കാണാനെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുപത് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഉൽപ്പത്തി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ദൈവം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് ലാൻഡ് ഇല്ല സോറി ജനമില്ല പക്ഷെ ലാൻഡ് ഉണ്ട് ഏതാ ലാൻഡ് ദൈവം ഏതന് കിഴക്കുണ്ടാക്കിയ ആ ഏതൻ തോട്ടം എന്ന ലാൻഡ് ആ ലാൻഡിൽ നിന്ന് ജനത്തെ പുറത്താക്കി കളഞ്ഞു അത് നമ്മളെ ഉൽപ്പത്തി കാണുന്ന ചിത്രത അതിലേക്ക് ആരെയും പ്രവേശിപ്പാനായിട്ട് അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ആ ലാൻഡ് ദൈവത്തിന്റെ ലാൻഡ് ഞാൻ ബൈബിൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും ആ ലാൻഡ് ദൈവം കൈവശം വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രോമിസ് ചെയ്തത് എപ്പോഴും ഈ പ്രോമിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വല്ലവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതല്ല പ്രോമിസ് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് കൊടുക്കുന്നതാണ് പ്രോമിസ് സോ എല്ലാ ലാൻഡുകളും അന്നുണ്ടായിരുന്ന ലാൻഡ്സ് എല്ലാം മറ്റ് ആളുകളുടെ കയ്യിൽ ഒക്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു എല്ലാവരെയും അവിടെ സെറ്റിലാക്കി ദൈവം മാത്രം ഒറ്റയ്ക്കായി ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വാ ഞാൻ നിനക്ക് കാണിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലെ സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ എഴുപത് രാജ്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു ആ എഴുപത് രാജ്യങ്ങളെ നോക്കി ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു മൊത്തം ബ്ലസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അബ്രഹാമെ നിനക്ക് എൻ്റെ സന്തതിയെ തരാൻ പോകാം സോ ഞാൻ നിനക്ക് രണ്ട് കാര്യം പ്രോമിസ് ചെയ്തു നമ്പർ വൺ നമ്മൾ കൊണ്ട് ഗിവ് യു ലാൻഡ് നമ്മൾ കൊണ്ട് ഗിവ് യു സൺ ഒരു സീഡ് സന്തതിയെ തരാൻ പോകുന്നു ഒരു ലാൻഡ് തരാം ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഫിസിക്കലി ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തതാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അബ്രഹാം ആ ലാൻഡിലെത്തി അവിടെ താമസിച്ചു ഒരുപാട് ജാതികൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും അബ്രഹാം വരുന്ന സമയത്ത് ഏതൻ തോട്ടമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ആ ലാൻഡ് മൊത്തം ദൈവത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് വന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്നു കനാനിൽ താമസിക്കുന്നു പെരസിയർ താമസിക്കുന്നു ഹിത്തർ താമസിക്കുന്നു അമോരിയർ താമസിക്കുന്നു ഗർഹശ്യർ താമസിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ മറ്റ് ജാതികളെല്ലാം വന്ന് അവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇത് മൊത്തം ആളുകളെ കൊണ്ട് നടന്നു നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ലാൻഡ് ലാൻഡ് ഓഫ് ദ ലോട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ലാൻഡാണ് ആ ലാൻഡ് അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്തു എനിക്ക് അറിയാം നമുക്കറിയാം അബ്രഹാം എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു മനുഷ്യ ആ മന പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ വാക്തത്വത്താൽ ജനിച്ചൊരു മഹൻ ഒരു സഹാക്ക് പിന്നൊരു യാക്കോബ് യാക്കോബിന്റെ പന്ത്രണ്ട് പുത്രന്മാർ ഇതിന് കാലം നമുക്ക് കാണാൻ ഉൽപ്പത്തിൽ ചരിത്ര വിവരം കാണാൻ പറ്റും യാക്കോബും അവന്റെ പുത്രന്മാരും അവന്റെ ഭാര്യമാരും അവരുടെ പുത്രിമാരും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന
ഇസ്രായേലിലെ അന്നത്തെ കനാൻ ദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ജാതികളെ നോക്കിയിട്ട് ദൈവം പറയുന്നുണ്ട് അവരിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ ജാതികൾ അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള കനാനിയർ ഇരുപതും അമ്പതും ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ലക്ഷം വരുന്ന ഇസ്രായേലിനെ നോക്കി ചെറിയ ജാതി എന്ന് ദൈവം പറയത്തില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ വളരെ ചെറിയ കൂട്ടം ആളുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ഓൾറെഡി യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് അന്വേഷിച്ച് കേൾക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു ജനത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു കനാൻ ദേശത്തേക്ക് എത്തുന്നു അല്ലാണ്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെ ഓടിച്ചു കളയാനാ പറഞ്ഞ് കൊല്ലാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഓടിച്ചു കളയാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവരി ഇവർ പോകുന്നു ഈ യഹൂദന്റെ ഒരു പ്രത്യേകം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് ഓൺവേഴ്സ് അവര് നമ്മളെ മിശ്രീം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് മൊത്തം നോക്കിയാൽ ഇവര് ഒരു അനുസരണം കെട്ട ജനം എപ്പോഴും ദൈവത്തോട് മറുതലിക്കുന്ന ജനം സ്റ്റിഫ് നെക്കഡാണ് അവര് അവരുടെ എന്തോ പറയുന്നത് അഹന്തയുള്ളൊരു ജനം എന്തോ പറയുന്നത് ഗർവമുള്ളൊരു ജനം ഇങ്ങനെ ഒരു ജനതയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതം ഇത്രയും കണ്ടൊരു തലമുറ ഭൂലോകത്തില് പക്ഷെ അവര് കൂളായിട്ട് പിറു പിറു നമ്മൾ ഈ ദൈവത്തെ പുത്ര നമ്മൾ ഏഷ്യനെ ഇതിനെ കണ്ടിട്ടില്ല നമുക്ക് ദൈവം തരുന്നത് ചെറിയത് അനുഭവിച്ച് സ്തോത്രത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷെ ഈ ജനത അത്ര അങ്ങനെ ഒരു ജനമോ ആ ദൈവജനം എന്ന ആ അഹങ്കാരമൊക്കെ അവർക്ക് കനാദേശം എന്ന് റുക്കിപ്പി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യം ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ആറാം അധ്യായവും അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തന പുസ്തകം മുപ്പതാം അധ്യായത്തിന് മോശ ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ലാൻഡിന്റെ ഒക്യുപേഷൻ നിങ്ങൾ ലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്നത് ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കാൻ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ദാബിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഇൻ ഹാബിറ്റേഷൻ ഇൻ ദ ലാൻഡ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ ഒബീഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ലോ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞാൻ ആവർത്തന പുസ്തകം നിങ്ങൾ എല്ലാ വാക്യങ്ങളും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഐ വോണ്ട് ടേക്ക് ഡ്യൂട്രോണമി ചാപ്റ്റർ തേർട്ടി ഇവിടെ മുപ്പതാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹവും ശാപവും ഈ വചനങ്ങളൊക്കെയും നിന്റെ മേൽ നിവൃത്തി നിവൃത്തിയായി വന്നിട്ട് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ തൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അതത് ജാതികളിടയിൽ നിന്ന് അപ്പൊ ഇവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ഞാൻ എന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചില്ല നിങ്ങളെ ചെതറിക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ മറ്റു നാടുകളിലേക്ക് ഓടിച്ചു കളയുന്ന എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോണം അല്ലാൻഡ് അവരവിടെ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ഹോവ പറഞ്ഞ അനുസരിച്ചോണം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ അടുത്ത പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും അപ്പൊ ഒരാൾ അവർ ലാൻഡിൽ താമസിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥം ദർ ഒബീഡിയൻ ടു ദ ലോ ലാൻഡിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ അർത്ഥം അവർ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് അനുസരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവം അവരോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ ആ യഹോവയുടെ അടുക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നീയും നിന്റെ മക്കളും പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നോട് ആജ്ഞാപിക്കുന്നത് പോലെ ഒക്കെയും അവന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിച്ചാൽ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്റെ സ്ഥിതി മാറ്റുകയും നിന്നോട് മനസ്സലിഞ്ഞ് നിങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയും നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവ നിന്നെ ചിതറിച്ചിരുന്ന സകല ജാതികളിൽ നിന്ന് നിന്നെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ ചെതറിപ്പിക്കും അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടിച്ചേർക്കും അപ്പോഴും വലിയൊരു ചോദ്യം വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബ്രിട്ടൻ എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരം അവിടെ സംഭവിച്ച വിളംബര പ്രകാരം ഈ ജനതയെ അവർ കനാൻ ദേശത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിലേക്ക് വരിക പാലസ്തീനിലേക്ക് വരിക ഞാൻ എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ വേദോസ്തം പ്രസംഗിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വേദോസ്തത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല ബൈബിളിനെ ഇതുപോലെ വികലമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിനെ ഏറ്റവും വികലമായിട്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആൾ ഈ വാക്യം വെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ പലസ്തീനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പഴയ രാജ്യത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതാണോ അതോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നതാണോ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊണ്ടുവന്നു ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതല്ല ദൈവം കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തിന്റെ വാക്ക് കേട്ട് അനുസരിക്കണം ന്യായ പ്രണം ന്യായ പ്രമാണം അനുസരിക്കണം എന്നാ പറ്റി അടുത്ത ചോദ്യം ഈ
ജീർണിച്ച് നീങ്ങിപ്പോയി എ ഡി എഴുപതിൽ അവരുടെ ദൈവാലയം തകർന്നതോടെ പിന്നെ ഏത് പ്രമാണം വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെ ദൈവം തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരേണ്ടത് വേദപുസ്തകത്തെ തെറ്റായി മനസ്സിലാക്കിയ ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഒരു മഹാവിപത്താണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പാവ മെഹൂദൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഷ്ടം ഞാനിപ്പോ അവരെ ഒരു നല്ല അവർ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ അവർ യഹൂദന്മാര് ഇന്നത്തെ ആ അവിടെ താമസിക്കുന്നവരെല്ലാം യഹൂദന്മാരൊന്നും അല്ല ദാദി മനസ്സിലാക്കുന്നു അവരാരും കൃത്യമായ ഗോത്രത്തിൽ ഭരണവരെല്ലാം മിക്സർ ജാതിയ സമ്മിശ്രമാണ് അവിടെ ഒന്നും ഒരു പ്യുവർ യഹൂദനും ഇല്ല രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഇവരിൽ എത്രയോ ജനറ്റിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ മിശ്ര അല്ലെങ്കിൽ സമ്മിശ്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ പരമ്പരയിൽ തുടരുകയാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ അവരെ മടക്കി വരുത്തി നമ്മൾ കാണും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അങ്ങ് പോയതല്ല കേട്ടോ തിരിച്ചു വരിക അപ്പം ജനത്തോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ ലാൻഡിൽ തുടരണമെങ്കിൽ പ്രമാണം അനുസരിക്കും തുടർന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ പുറത്ത് ശലോമോന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം രണ്ടായി പിരിഞ്ഞു ഹൗസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് ജൂഡ എന്ന് ഹൗസ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ ജെറോബയാമിന്റെ സോറി അബ്രഹാമിന്റെ സോറി സോളമന്റെ ദാസനായ ജെറോബയാമിന്റെ ജെറോബയാമാണോ രഹോബയാ ഇവരുടെയൊക്കെ പേരിനകത്ത് ആ ജെറോബയാമിന്റെ രാജ്യത്വത്തിൽ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പത്ത് ഗോത്രം ഒന്നും രണ്ട് ഗോത്രം ഈ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ബാലിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി ഈ ബാലിനെ ആരാധിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അനേക പ്രവാചകന്മാർ ദൈവോട് അയച്ചു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്ങിലേക്ക് തിരിയണം ആഹബ് രാജാവ് ഇസബേലൊക്കെ ആ രാജ്യത്തെ പെട്ടെന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹം അവസാനം ദൈവം എന്ത് ചെയ്തു അശൂരനെ അയച്ച് ആ ജനത്തെ അവിടെ നിന്ന് അടിമകളായി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളെയും ചിതറിച്ചു തുടങ്ങി യഹൂദഗ്രഹം ഒട്ടും മോശമല്ല അനുസരണക്കേടിന്റെ കൂടാണ് ബെന്യാമീൻ ഗോത്രം യഹൂദ ഗോത്രവും കൂട്ടത്തിൽ ലേവിയ ഗോത്രവും ചേർന്ന യഹൂദഗ്രഹം ആ ഗ്രഹവും അനുസരണ കേടിച്ചു അവരെ ദൈവം ബാബിലോണിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു പക്ഷെ ഈ പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ ദൈവം തിരിച്ചു വിളിച്ചില്ല കാരണം പത്ത് ഗോത്രങ്ങളെ ദൈവം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ ജനമല്ല കരുണയില്ലാത്തവരാണ് കൂട്ടത്തിൽ അവരോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ജസ്രീൽ എന്നൊരു പേര് നമ്മൾ ഈ ഹോഷയുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേൽ ഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവാചകനായ ഹോഷയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വിവാഹം കഴിക്കണം മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ലോ അമ്മി എന്റെ ജനമല്ല കരുണ ലഭിക്കാത്തവർ അതുപോലെ ദൈവം വിതയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് അർത്ഥമുള്ള മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പേര് വായി വരുന്നില്ല അവര് ലോകത്തിൽ അങ്ങ് വിതച്ചു ദൈവം പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് സ്കാറ്ററായി രണ്ട് ഗോത്രങ്ങള് അവരെ നമുക്കറിയാം ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് വരുമ്പോൾ ബാബിലോണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും എഴുപത് സമ്മത്സരത്തിനെ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും കാരണം ഈ ജനത്തോട് ഈ കൊച്ചു കൂട്ടത്തോട് ദൈവപ്പിഴി ഇങ്ങനെ കാരണം കാണിച്ചു കാരണം ഇവർ ക്രിസ്തു ഇവരോട് പറഞ്ഞ ഞാൻ ദാവീദിനെ ഓർത്ത് നിന്നെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ പോകും കാരണം ദാവീദിനെ ദാവിദിനെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്താണ് ദാവീദിനെ കുറിച്ചുള്ള നിശ്ചല കൃപ എന്താണ് സ്ഥിരമായ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ എന്താണ് ദാവീദിന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാവീദിന്റെ കടിപ്രദേശം അല്ലെ ദാവീദിന്റെ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് സിംഹാസനത്തിനൊക്കെ ഒരു പുരുഷപ്രജ ഇല്ലാതിരിക്കത്തില്ല ദാവീദിനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഷിയ പുറത്തു വരണം അതുകൊണ്ട് ഈ ജനതയെ ദൈവം അനുസരണക്കേട് കാണിച്ചിട്ടും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കരണ കാണിച്ച് ആ ഉടമ്പടിയിൽ ദൈവം നിലനിർത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്ത് വരുന്നത് വരെ ദൈവം അവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുണ്ട് കർത്താവ് വന്നു അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാനൊരു കാര്യം കൂടെ പറയാം നമ്മൾ ഈ ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ജസ്റ്റ് വോണ്ട് റീഡ് ദറ്റ് ബോഴ്സ് ലേവ്യ പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന് ഇരുപത്തി മൂന്നാം ബാക്കി നിലം ജന്മം വിൽക്കരുത് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് നിലം ജന്മം വിൽക്കരുത് ജന്മ നിലം വിൽക്കരുത് എന്നാ തിരിച്ചറിയാണ് ദേശം എനിക്കുള്ളതാകുന്നു നിങ്ങൾ എൻ്റെ എൻ്റെ അടുക്കൽ പരദേശികളും വന്നു പാർക്കുന്നതിന് അത്രയും ഇവിടെ ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് ഈ ലാൻഡ് എൻ്റെതാണ് ഇത് വിൽക്കാൻ പാടില്ല ഇത് എൻ്റെ ലാൻഡാണ് ഇത് വിൽക്കരുത് നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു പാർക്കുന്ന പരദേശികളും വന്നു പാർക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇസ്രായേലിനെ ദ
നിങ്ങൾ എൻ്റെ ലാൻഡിൽ വന്നു പാർക്കുന്ന പരദേശികളാണ് നിങ്ങൾ വന്ന് പാർക്കുന്നവർ അപ്പൊ ദൈവം പറയും എൻ്റെ ലാൻഡ് വിൽക്കാൻ പാടില്ല അത് ദൈവത്തിന്റെ വാക്തത്ത ഭൂമിയെ വിൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലാൻഡിലേക്കാണ് ക്രൈസ്റ്റ് വരുന്നത് ആരാ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ യാവേ ഇൻ ഫ്ലഷ് വരികയാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് അവൻ വന്നിട്ട് യഹൂദന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവചിച്ചു അവന് മുന്നോടിയായി വന്ന യോഹന്ന സ്ഥാപകൻ ന്യായവിധി പ്രസംഗിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു പ്രസംഗിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇസ്രായേലിന് വരുവാൻ പോകുന്ന ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രസംഗിച്ചത് ക്രിസ്തുവാ ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തിന്റെ ഉറവിടമാണ് നിറവിടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് യഹോവ ഏതോ ദുഷ്ടനാണ് പിശാചാണെന്നൊക്കെ പറയുന്ന എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ യേശു ക്രിസ്തു കൃത്യമായിട്ട് കീറുകൃത്യമായിട്ട് ജഡ്ജ്മെന്റ് പ്രസംഗിച്ചു ഇന്നല്ല അന്ന് ഉണ്ടായ വർഷം ആബേലിന്റെ രക്തം മുതൽ ബറഖിയാവിന്റെ മകനായ സഖറിയാവിന്റെ രക്തം വരെ ഈ തലമുറയോട് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇടയിലെ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇപ്പത്തെ എടുത്തിട്ട് പറയാ ഇതിനെല്ലാം ഡുവൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഡുവൽ ഫുൾഫിൽമെന്റോ ട്രിപ്പിൾ ഫുൾഫിൽമെന്റോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച പക്ഷെ അത് വചനത്തിലുള്ളതല്ല ദേവാലയം കൈയടക്കി ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് ദേവാലയം തകർന്നു ശരിയാ പക്ഷെ ഇനിയും അവിടെ ഒരു ദേവാലയം വണന്ന് വീണ്ടും നഗരം പോകുന്നത് കാരണം ഇങ്ങനെ പ്രവചനം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ബൈബിൾ ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റഡ് ബൈബിൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാകണം ഇപ്പൊ ഗാസ ഇപ്പൊ ഗാസയിൽ ഇപ്പൊ യുദ്ധം നടക്കുക ഗാസയെ ചുട്ടരിക്കും ഇപ്പൊ പ്രവചന്മാർ ഇറങ്ങിയേക്ക ഗാസ ഇരിക്കും നാമൂസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യശയാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ പൊന്നു സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങളോട് ആ നിങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഗാസയെ ചുട്ടരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരി ചുട്ടരിക്കും അത് വീണ്ടും ചുട്ടരിക്കും ചുട്ടരിക്കപ്പെടും സോതോമും ഗോമോറയും ഒക്കെ ദൈവം കത്തിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കത്തിച്ചു ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ അവിടെ സോതോം ഗോമർ പോയി നോക്കി അവിടെ എല്ലാം അതിമനോഹരമായ ലാൻഡ് ആണ് ഗഹന്ന എന്നേക്കും തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗഹനായി അവിടുത്തെ പുഴിച്ചാകത്തില്ല അവിടുത്തെ തീ കെട്ടുപോകത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഗഹന്ന ഇപ്പൊ നല്ല പൂങ്കാവനാണ് ബെൻഹിന്നോ താൽവര നിങ്ങളൊക്കെ അവിടെ പോയി ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞാൻ അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പ്രവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരിക്കലായി ഫുൾഫിൽഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഈ ബൈബിൾ ഇതിനകത്ത് നിവർത്തിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പ്രവചനവും ഇല്ല എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളും നിവർത്തിയായതാണ് ലാൻഡ് വിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ലാൻഡ് വിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ലാൻഡ് യേശു കർത്താവ് വന്നു മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെന്തക്കോസ്തിൽ പരിശുദ്ധ റൂഹ വന്നു പെന്തിക്കോസിൽ പരിശുദ്ധ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് അന്ന് ഈ ചതറിക്കടന്നില്ലേ മുഴുവൻ ആ ചതറിക്കടന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭക്തിയുള്ള പുരുഷന്മാർ ഇർഷിലേന് വന്നു പെന്തിക്കോസ്തിൽ അവർ അന്ന് പെന്തക്കോസ്തിന്റെ അന്ന് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിച്ചു അന്ന് തന്നെ ഏകദേശം മൂവായിരം പേര് സ്നാനമേറ്റ് യേശു ക്രിസ്തുവിലായി ആ നമ്മള് ഞാൻ മുമ്പ് മുമ്പ് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു വലിയ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ജനങ്ങൾ ഓടി ആ ഓടിക്കയറി വരുന്നു വലിയ ശബ്ദം ഉണ്ടായി കുടുമുടക്കം ഉണ്ടായി പരിശുദ്ധാമ ഇറങ്ങി അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട മൂവായിരം പേര് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ പെട്ടവരാണ് എല്ലാവരും കേൾക്കുക ഈ ഈ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് വലിയ അപ്പോളജിസ്റ്റുകൾ ഇവരെല്ലാം വലിയ വേദ പണ്ഡിതന്മാരാണ് എനിക്ക് അവരെ ബഹുമാനമുണ്ട് കേട്ടോ ആ വേദ പണ്ഡിതന്മാർ ഇരുന്നിട്ടിപ്പം ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണ് യശയ പ്രവാചന്റെ പുസ്തകം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്ത് മുതലുള്ള വാക്യം അന്നാളിൽ കർത്താവ് തെരഞ്ഞെടുത്ത് ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന ശേഷിപ്പിനെ അശൂരിൽ നിന്നും ഇസ്രീമിൽ നിന്നും പത്രോസിൽ നിന്നും കൂശിൽ നിന്നും ഏലാമിൽ നിന്നും ഷിനാറിൽ നിന്നും ഹമാത്തിൽ നിന്നും സമുദ്രത്തിന്റെ ദ്വീപുകളിൽ നിന്നും വീണ്ടുകൊള്ളുവാൻ രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കൈനീട്ടും നിനക്കറിയോ ഇസ്രായേലിനെ അവിടെ തൊട്ടെല്ലാം ദൈവം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കനാൻ ദേശത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് യശി
ഈ പണ്ഡിത ശിരോമണികൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് നീയാൾ പതിനൊന്ന് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പത്ത് വായിക്കും പത്താം അധ്യായം എന്താ തോന്നുന്നു പത്താം ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയുമ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നാം അധ്യായം ശേവൻ പറയുന്ന പതിനൊന്നാം അധ്യായം മില്ലേനിയം പിക്ചർ ആണ് അതായത് കർത്താവിന്റെ വാഴ്ച ആ കർത്താവിന്റെ വാഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളാണ് അവിടെ പത്താം നോക്കി അന്നാളിൽ വംശത്തിന് കൊടിയായി നിൽക്കുന്ന ഈശായുടെ വേരായവനെ ജാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരും ഇതിപ്പോഴാ ജാതികൾ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് ഇതുവരെ ഈ ഈശായുടെ കൊടിയായവനെ ജാതി അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ലേ രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ട് ഇനി പുതുതായിട്ട് അന്വേഷിക്കാൻ വരുമെന്നാണ് ദിസ് ഇസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ന്യൂ കവനന്റ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ലൈഫ് തുടങ്ങുകയാണ് ഈശായുടെ വേരായവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരും എഴുന്നേറ്റ് വരും എന്ന വാക്കിന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന് ശേഷം സംഗതികൾ മാറി മൂവായിരം പേര് എവിടെയാണ് ചേർന്ന് ആരോട് ചേർന്നു സഭയോട് ചേർന്നു എറുസലേമിനോട് ചേർന്നെന്നല്ല പലസ്തീനോട് ചേർന്നെന്നല്ല വാക്തത്വ ദേശത്തിൽ വന്ന് ചേർന്നെന്നല്ല ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്നു അടുത്ത അധ്യായം വായിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടാം അധ്യായം വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ശിയാബിന്റെ പ്രതിന പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ ഞാൻ കൂട്ടി വരുത്തു തോന്നുന്നു രണ്ടാം പ്രാവശ്യം കൈനീട്ട് പറഞ്ഞ എന്താ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യത്തെ കൈനീട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ആരംഭിച്ചത് അതാണ് യേശു നടത്തിയ പെസക മോശ അവിടെ നടത്തിയ പെസകയിലാണ് ആദ്യത്തെ പുറപ്പാടെങ്കിൽ യേശു കാൽവറിയിൽ സ്ഥാപിച്ച അവസാനത്തെ പെസകയാണ് രണ്ടാം പുറപ്പാട് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ പുറപ്പാട് മിസ്ലീമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനതയെ കനാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന നാൽപ്പത് വർഷമെങ്കിൽ ഇഷിക കാൽവറിയിൽ സ്ഥാപിച്ച പൂർത്തീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കൊണ്ട് അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ പാസ് ഓവറിൽ ആരംഭിച്ച പുറപ്പാട് അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എറുഷലേം എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരികമായ ദൈവാലയം തകർന്ന് പുത്തൻ എറുഷലേമിലേക്ക് ഈ ജനത എത്തിക്കുന്ന രണ്ടാം പുറപ്പാട് ഇത് രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഫുൾഫിൽ ആയി അത് ഇനിയും ഫുൾഫിൽ ആകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ചെതറി കിടക്കുന്ന യഹൂദനെ വിളിച്ച് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് അടി പിടി നാശ കോടാലി ഇപ്പൊ ചിലർ പറഞ്ഞിട്ട് യഹൂദൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞാൽ എന്തോ യഹൂദൻ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ പാണ പാണം കെട്ടെടുത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ റോഡിൽ കൂടെ നടക്കാം നടക്കുന്നതാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞു ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ജു വാസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈ അമേരിക്കയിലും യു കെയിലും ആസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്ന മലയാളികളും ഞാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ദേശം സ്വദേശം വിട്ട് അലഞ്ഞിരിഞ്ഞ് നടക്കുക അവിടെ വേലയും കൂലി ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇസ്രായേൽ ജനം ഏത് ദേശത്ത് പോയിട്ടുണ്ടോ ആ ദേശത്തിന് അവർ നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരവിടുത്തെ വലിയ വലിയ ബിസിനസ്മാൻമാരായി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആയി ഡോക്ടേഴ്സ് ആയി സയന്റിസ്റ്റ് ആയി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേന മുതൽ ഈ ലോകത്തിൽ മനുഷ്യകുലത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളതെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു അവർ അല്ലാതെ അവരിങ്ങനെ പാണ്ടക്കെട്ട് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞങ്ങ് നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് അവർക്ക് ലാൻഡ് കിട്ടിയെന്ന് അന്ന് വന്ന പാവങ്ങൾ അവിടെ വന്ന് കയറിയ നാളെ മുതൽ ഇവ ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് സമൂഹമാണ് ഇതിന് കാരണക്കാർ സയോണൈസ്ഡ് മൂവ്മെന്റ് അതിനകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും പങ്കുണ്ട് ഇവരെ വിളിച്ച് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കാറ്റിയിട്ട് ദൈവത്തിന് ലാൻഡാണ് വാക്തത്വ ഭൂമിയാണ് നിത്യ ഭൂമി ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഇസ്രായേൽ ഫോർ എവർ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ബാക്കി എടുത്തോണ്ട് വരുമായിരിക്കും അത് അബ്രഹാമിനോട് നിനക്കുന്നതിന്റെ സന്തതിക്ക് ശാശ്വത നിനക്കുന്നതിന്റെ സന്തതിക്ക് ശാശ്വതാവകാശമായിട്ട് തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ശാശ്വതമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളുണ്ട് അത് ഇന്നില്ല ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തലമുറ തലമുറയായിട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് നിങ്ങളെ പുരുഷ പ്രജയൊക്കെയും സർക്കംസെഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ബൗലൂസ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് ഫോർ അവർ അവിടെ തീർന്നു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ഫോർ അവേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി ഫോർ അവർ എന്നേക്കുമായിട്ടുള്ളത് അ ലാൻഡ് ഫോർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പക്ഷെ ലാൻഡ് തീർന്നു തീർന്നതിന്റെ തെളിവ് പറയാം പണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കള് യഹൂദജനം യഹൂദജനം അവരുടെ ലാൻഡിൽ നിന്ന് ബാബിലൂണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ജെറമിയാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ നീ ഒരു നിലം വാങ്ങി അതിന് ആധാരം ഉണ്ടാക്കി അതൊരു മൺകൂടത്തിലാക്കി കുഴിച്ചുണ്ടു കാരണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാൻഡ് തിരിച്ചു തരും
പണ്ട് അബ്രഹാമും ഇസഹാക്കും യാക്കവും ഒരേ കൂടാരത്തിലിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവം കൈപ്പണി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമിട്ടതുമായ നഗരം ഇവർ സ്വന്തം ലാൻഡിൽ ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതല്ല നമ്മുടെ സ്ഥലം സ്വന്തം ദേശത്ത് അന്യദേശത്ത് എന്നാണ് പാർക്കുകയും ദൈവം കൈപ്പണിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനമിട്ടതുമായ നഗരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു അത് സ്വർഗമല്ല അത് പുതിയ പുതിയ വാനഭൂമി പുതിയ ആകാശം പുതിയ ഭൂമി പുതു നിയമമാണ് അത് ക്രിസ്തുവിൽ വന്ന് വസിക്കുന്ന ഒരു സ്വർഗീയ അനുഭവമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് പരിമിതി ഇടാം നിർത്താം നിങ്ങളെ അപ്പോസപ്പത്തി വായിക്കുക അവിടെ എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നു വിശ്വാസികൾ അവരുടെ നിലങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും വീടെല്ലാം വിറ്റ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോസ് തലവന്മാരുടെ കൽക്കൽ വെക്കുകയാണ് എന്തിനാ അത് ചെയ്തു പഴയനിമത്തിൽ എന്താ വിൽക്കരുത് ഇവിടെ എന്താ വിറ്റു എന്താ അർത്ഥം എന്തിനാ അപ്പോസ് പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ നിലമിറ്റ കഥ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമുക്കിന്ന് അനുസരിക്കാനുള്ള പ്രമാണമാ അപ്പോസ് തലന്മാർ നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യ മസഭ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അപ്പോസ് തലന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ യേശു പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയാണല്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ ഡോക്ടറിനെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോസലന്മാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോസലന്മാരുടെ കാൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസം വിറ്റിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം വിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തതിന്റെ അർത്ഥം എന്തിനാണ് അപ്പോസ് തല പ്രവൃത്തിയിൽ ഈ വിറ്റു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഒന്നാം പുറപ്പാട് വാക്തത്ത ദേശമാകുന്ന കനാനിലേക്കായിരുന്നു എങ്കിൽ രണ്ടാം പുറപ്പാട് ഇതുപോലൊരു ലാൻഡിലേക്കല്ലെന്നും ക്രിസ്തു എന്ന ക്രിസ്തു എന്ന ലാൻഡിലേക്ക് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ആ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റിലേക്കാണ് ജനത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ദേശത്തെ അവകാശ ഭൂമിയെ വിൽക്കരുതെന്ന പ്രമാണം ഇരിക്കെ ക്രിസ്തീയ സമൂഹം വിറ്റതിന്റെ തെളിവ് ഇനി ഈ ലാൻഡിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് പരിപാടിയില്ല ആ ലാൻഡിനെ ദൈവം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ഇപ്പോഴും ആള് പറഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിൽ ഇസ്രായേൽ ദൈവത്തിന്റെ ജനമാണോ ആണ് ഏതാ പുതിയ ഇസ്രായേൽ ആരാ ഞാൻ ഇതോട് പറഞ്ഞു നിർത്താം ആരാ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിൻ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇസ്രായേലിൻ നാഥനായി വാഴും എന്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം യാക്കോബിന്റെ ദൈവം അങ്ങനെയാ ബൈബിൾ എഴുതിയേക്കുന്നില്ലേ പുതിയ നിയമത്തിൽ എന്താ എഴുതിയേക്കുന്ന അറിയാമോ ഞാൻ ഗലാത്യ ലേഖനം ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം ഈ പ്രമാണം അനുസരിക്കുന്നവർക്കും അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേലിനും സമാധാനവും കരുണയും ഉണ്ടാകട്ടെ ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മേളി വായിച്ചാൽ ഈ പ്രമാണം നമുക്ക് എന്താ ആർക്കൊക്കെയാണ് അനുസരിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം എന്നുള്ളത് പേര് മാറ്റി ഇപ്പോൾ എന്തായി ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ എന്നായി ഇന്ന് കനാൻ ദേശം ദൈവത്തിന്റെ പാകമല്ല അവിടെ താമസിക്കുന്നവരല്ല ദൈവത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ ഇപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ ആരാ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവവുമല്ല നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവം യേശു പറഞ്ഞോ സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും സകല അധികാരവും എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ അധികാരവും ലഭിച്ച മുഴുവൻ ലോകത്തെയും അടക്കി വാഴുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും കൈവശപ്പെടുത്തിയവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്ന് ദൈവം ഇസ്രായേലിന്റെ മാത്രം ദൈവമല്ല മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ പേര് മാറി ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ ഏതാ ഇസ്രായേൽ യേശു പറഞ്ഞ വാക്ക് അറിയാമോ യോഹന്നാൻ പതിനൊന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ ഒന്ന് ഞാൻ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിവള്ളിയും എന്റെ പിതാവ് തോട്ടക്കാരനാണ് ഐ ആം ദ ട്രൂ വൈൻ വാട്ട്സ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ട്രൂ വൈൻ സങ്കീർത്തനം നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മിശ്രീമിൽ നിന്ന് ഒരു മുന്തിരിവള്ളി കൊണ്ടുവന്ന് ജാതികളെ നീക്കി നിങ്ങളെ അതിനെ നട്ടു മുസ്ലിം മിശ്രീമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മുന്തിരിയാണ് ഇസ്രായേൽ അതാണ് ഇസ്രായേൽ ആ ഇസ്രായേൽ ആണ് മുന്തിരി യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ട്രൂ ഇസ്രായേൽ ട്രൂ വൈൻ മീൻ മീൻസ് ഐ ആം ദ ട്രൂ ഇസ്രായേൽ ഞാനാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്രായേൽ നിങ്ങളോ ഈ മുന്തിരിവള്ളിയിൽ വന്ന് വസിക്കുന്ന കൊമ്പ് അപ്പൊ വസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് മുന്തിരിവള്ളിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇസ്രായേൽ യഹൂദൻ എവിടെ വസിച്ച ലാൻഡിൽ നാം എവിടെ വസിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ക്രിസ്തുവാര് ട്രൂ ഇസ്രായേൽ അപ്പം ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവും അവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ട്രൂ ഇസ്രായേൽ 
പഴയ നിയമത്തിൽ ഉള്ളത് നിഴല് പുതിയ നിയമം പൊരുളെങ്കിൽ പഴയ നിയമത്തിൽ ലാൻഡ് ആണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ പോസന ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയേക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ 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 ദാറ്റ് മീൻസ് അന്ന് അന്ന് പലസ്തീനിൽ വാക്തത്വ നാട്ടിൽ ദേശത്ത് ദേശത്തെന്നാ ഇൻ ദ ലാൻഡ് എന്നാണ് ബട്ട് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എന്നാണ് ന്യൂ ടെസ്റ്റമെന്റ് ഞാൻ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താം ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞാലും ഇതിപ്പം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ആൾക്ക് ഇത് ആവശ്യമില്ല കാരണം ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ അവിടെ ഉണ്ടാക്കണം യേശുവിന്റെ വരവാക്കണം യേശു വരത്തുമില്ല യേശു പോകത്തുമില്ല യേശു വര യേശുനാഥൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് യേശു വായിച്ചു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ ബൈബിളിലെ യേശു പെന്തിക്കോസിലെ യേശു പരമകള്ളനാണ് പെന്തിക്കോസുകാരന്റെ യേശു പരമകള്ളനാണ് ദാ വേഗം വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരം വർഷമായിട്ടും വരാത്ത കള്ളപ്രവാചകനാണ് പെന്തിക്കോസുകാരുടെ യേശു അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ യേശു സത്യസന്ധനാണ് ട്രൂ ആണ് സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് He is a God in flesh. But the Lord, that Jesus you preach, is a false Jesus. Because he never kept his word the last 2,000 years. And I never said to you, I said, 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 I'm preaching the true Christ. The true Christ said, I'm coming. This okay, is not going to die. This is not going to die. This is not going to die. This is not going to die. മനുഷ്യപുത്രൻ തന്റെ ശക്തിയോട് വരുന്നത് കാണുമ്പോഴും മരണം ആസ്വദിക്കാത്തവർ ഈ നിൽക്കുന്നവരിലുണ്ട് എന്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു തന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മഹാപുരോഹിതനോട് പറഞ്ഞ എന്താ സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്നതും മനുഷ്യപുത്രൻ ആകാശമേഘങ്ങളോടുകൂടെ വരുന്നതും അത്യുന്നതന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുന്നതും ആകാശമേഘങ്ങളോട് വരുന്നതും നിങ്ങൾ കാണും ആരോട് കാണുന്ന കയ്യഫാവേ ഹന്നാവേ മഹാപുരോഹിത വർഗമേ സൻഹന്ദ്രി സംഗമേ നിങ്ങൾ കാണും എന്റെ അർത്ഥം എന്താ വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്ന സത്യസന്ധനായ സത്യപ്രവാചകനായ സത്യദൈവമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് ഞാൻ പ്രശ്നിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വരും പോകുന്നു പറഞ്ഞാൽ വെറും കള്ളനാണ് അത് കള്ള ക്രിസ്തുവാണ് അത് കള്ളപ്രവാചകനാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കാത്തവനാണ് ചീസസ് ഐ പ്രീഷ് ഇസ് എ ട്രൂ പ്രോഫക്ട് ഇ കെപ്റ്റ് ഹിസ് വേൾഡ് ഐ കെൻ ബോൾഡ്ലി സിറ്റി എവ്രി വെയർ ഇൻ ദ വേൾഡ് ജീസസ് ഇസ് എ ട്രൂ പ്രോഫക്ട് ഇസ് എ ട്രൂ ഗോഡ് സോ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പാലസ്തീനിൽ താമസിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ വന്ന് താമസിക്കുന്ന യഹൂദന്മാർക്ക് ഒരു വിശേഷതയില്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇസ്രായേൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വന്ന വിശുദ്ധന്മാരാണ് വി ആർ ദ ട്രൂ ഇസ്രായേൽ സോ ഞാൻ എൻ്റെ ഇച്ചിരി രോഷം പറഞ്ഞു രോഷത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് സത്യക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുക കള്ള ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കാൻ നിർത്തും ദയവായി നിങ്ങൾ പ്രസംഗി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗോസ്ബലർ പവറില്ലാത്തതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ശക്തനല്ല പവറില്ലാത്ത ആളാണ് വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ പാലിക്കുന്ന ആളല്ല നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ യേശുവിന്റെ വാക്ക് ഓട്ടച്ചാക്ക് ഒരുപോലെയാണ് സെയിം ആണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു എന്റെ വാക്കുകൾ പിന്നെ വിരാമം ഇടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി കുടി പിടിക്കാതെ നാമാണ് ട്രൂ ഇസ്രായേൽ എന്ന ബോധ്യത്തോടെ ജീവിപ്പാൻ സർവശക്തിയുള്ള ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കൃപ നിർവ്വഹിക്കട്ടെ താ